वेलकम एवरीवन दिस इज अनिरे फ्रॉम मसल क्लिनिक इन दिस एपिसोड विल डिस्कस फुल बॉडी वर्कआउट ड्यूरिंग लॉकडाउन लेट्स रोल और राइट जैसा आप सबको पता है कि लॉकडाउन खुलने वाला है एंड ज़्यादातर लोग ये सोच के खुश हो रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा सारे जिम्स ओपन हो जाएंगे एंड हम जिम में जाके वर्कआउट करेंगे ताकि पहले जैसा शेप वापस आ पाए लेकिन गाज एक चीज़ आपको बता दूं कि लॉकडाउन खुलने के बाद भी अगले पाँच से छः महीने तक जिम में जाना ये सेफ नहीं होगा ये डेंजरस हो सकता है इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप घर पर ही वर्कआउट करें लेकिन एक चीज़ और बता दूँ ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि हम घर पर उट करके भी सेम जिम जैसी बॉडी बना सकते हैं एंड पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जैसी बॉडी आप जिम में अचीव कर सकते हैं वैसी घर पे नहीं कर सकते हैं बस आपका गोल ये होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा मसल्स को बचा सके तभी जाके जब जिम प्रॉपर तरीके से ओपन हो जाएगा एंड आप वर्कआउट करेंगे तो बैक टू दी शेप आ सकता है तो सबसे पहले एक छोटी सी चीज हम लोग समझते हैं आपके मसल के एनाटॉमी के बारे में कि मसल ग्रो कैसे होता है तो जब भी आप डे बाई डे वर्कआउट करते हैं एंड उसके ऊपर लोड बढ़ाते हैं तब मसल जो रहता है वो ब्रेक होके सर्वाइवल मोड में जाने की कोशिश करता है एंड अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग बनाता है ताकि आप ज्यादा वेट लिफ्ट करेंगे तो भी मसल्स को कोई नुकसान ना हो एंड मसल उतना प्रेशर अच्छे से हैंडल कर पाए इस वजह से मसल सर्वाइवल मोड में जाके ज्यादा अच्छे से ग्रो हो पाता है लेकिन अभी आपके पास ना सारे अच्छे इक्विपमेंट होंगे ना उतना लोड आप अपनी मसल्स पे दे सकते हैं एंड सबसे ईजी तरीका घर पर वर्कआउट करके अपने मसल्स को बचाने का है कि आप एक ऑनलाइन रेजिस्टेंस बैंड खरीद ले जो काफी कम पैसे में भी आ जाएगा एंड आप ऑलमोस्ट सारे वर्कआउट उससे कर सकते हो जिससे आपके मसल्स बचे हुए रहे तो स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट तो सबसे पहले आपको मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग वाले एक्सरसाइजेस करने चाहिए बिकॉज इससे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है एंड साथ ही में आपके मसल्स रेडी हो जाते हैं वर्कआउट करने के लिए अगर आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रेचिंग एंड मोबिलिटी वाले एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो इन फ्यूचर आपको इंजरीज हो सकते हैं इस वजह से अच्छे से अपने बॉडी का वार्म अप कर लीजिए एंड उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करना है तो सबसे पहले आपको पुशअप्स लगाने हैं तो आप अप्रॉक्सीमेट दस दस के तीन या चार सेट लगा सकते हैं जिससे आपकी बॉडी अच्छे से गर्म हो जाए एंड साथ ही में आपके घर पे अगर कोई बार होगा तो वहाँ पर चिनअप्स भी लगाइएगा बिकॉज ये बहुत बेसिक एंड इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज है एंड जब आपकी बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाए तो सबसे पहला जो वर्कआउट रहेगा वो रहेगा चेस्ट का इस वजह से आप अपना रेजिस्टेंस बैंड किसी भी दरवाजे पर लगा सकते हैं जिससे ईजिली आप उसको एज अ केबल यूज कर सकते हैं तो केबल क्रॉस के टाइप से आपको चेस्ट क्रॉस लगाने हैं इसके आप तीन से पाँच सेट तक लगा सकते हैं जब तक आप को बहुत अच्छा पंप ना आ जाए इस वजह से बिकॉज आप ज्यादा वेट कैरी नहीं कर सकते इस वजह से ज्यादा रिपीटेशन आपको करने हैं जब आपने केबल क्रॉसओवर कर लिया उसके बाद अपने हैंड को थोड़ा सा मूव करिए एंड उसी से आप चेस्ट प्रेस भी लगा सकते हैं एंड इसके भी तीन से पांच सेट आप लगा सकते हैं जब तक आपको बहुत बर्न फील ना हो चेस्ट पे तब तक आपको वर्कआउट करते जाना है अब जो दूसरा वर्कआउट करेंगे वो करेंगे बैक के लिए तो इस वजह से रेजिस्टेंस बैंड को अगेन आप दरवाजे पर लगा दीजिए एंड जैसा आप केबल रो करते तो सेम वे में आपको रेजिस्टेंट बैंड के साथ बैक के लिए रो करना पड़ेगा इसके भी अगेन तीन से पांच सेट तक आप ले सकते हैं एंड जब आपका ये वर्कआउट हो जाए तो उसके बाद आप सिटिंग रोइंग भी कर सकते हैं बिकॉज रेजिस्टेंस बैंड को आपको दरवाजे के नीचे वाले साइड में लगाना है एंड सिटिंग रोइंग अगेन आप तीन से पांच सेट तक कर सकते हैं जिससे अच्छा खासा आपका लोअर एंड अपर बैक हो जाएगा एंड इसके बाद आपको क्या करना है आपको डेड करने है तो उसके लिए रजिस्टेंस बैंड को थोड़ा सा छोटा करिए अपने शूज में लपेट के एंड जितना लोड भी आप दे सकते हैं उतना लोड उसमें आप ऐड कर सकते हैं एंड जो बैंड से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ इसमें अलग अलग वेट्स टाइप से रेजिस्टेंस दिया हुआ है इस वजह से आप अपना वेट भी चेंज कर सकते हैं तो इसको शूज में आपको लपेटना है एंड फिर आपको डेडलिफ्ट करने हैं जिससे प्रॉपर तरीके से आपके लोअर बैक की भी वर्कआउट अच्छे से हो जाए अब जो नेक्स्ट वर्कआउट है वो करेंगे शोल्डर के लिए बिकॉज शोल्डर भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है तो अगेन रजिस्टेंस बैंड को अपने शू के नीचे आप लगाइए एंड सबसे पहले साइड लैटरल करिए एंड साइड लैटरल भी अगेन आपको तीन से पांच सेट तक करना है जिससे अच्छे से आपका शोल्डर वार्म हो जाए एंड उसके बाद जैसा हम लोग डंबल राइज करते हैं तो सेम वे में आपको शोल्डर राइज अगेन करना है अगेन इसके तीन से पांच सेट आपको करने हैं अब जो नेक्स्ट वर्कआउट है शोल्डर के लिए उसके लिए आपको रजिस्टेंस बैंड को पीछे पकड़ना है एंड जैसा हम लोग डंबल के थ्रू शोल्डर प्रेस करते हैं तो सेम वे में आपको शोल्डर प्रेस करना है जब इसके भी तीन से पांच सेट हो जाए तो आपको बहुत अच्छा फील आएगा आपके शोल्डर में आपको लगेगा आपने बहुत अच्छा वर्कआउट कर दिया तो सेम वे में आप वेट्स बढ़ाते जाइए 
एंड मैं बहुत अच्छे एक रेजिस्टेंस बैंड का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो अगर आपको परचेस करना है तो वहां जाके जरूर परचेस करिएगा अब जब आपने तीन बड़े मसल ग्रुप अपर बॉडी के कर चुके हैं तो अभी लेग्स की बारी आती है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट मसल ग्रुप है इस वजह से सबसे पहले आपको फ्री स्कॉट्स करने चाहिए जिससे ब्लड फ्लो बढ़ जाए एंड वॉर्म अप हो जाए तो इसके अगेन आप तीन से पांच सेट फ्री स्कॉट्स कर सकते हैं एंड जब आपने ये कर लिया तो आपको अगेन अपने रेजिस्टेंस बैंड को अपने पैरों में फंसाना है एंड उसके बाद उसको लेके स्कॉट्स करने जिससे बहुत अच्छा आपको वेट मिलेगा एंड टाइम टू टाइम आप अपने रेजिस्टेंस बैंड के पावर को बढ़ाते जाइए जिससे और ज्यादा वेट आपको फील हो एंड इससे बहुत अच्छा आप स्कॉट्स कर सकते हैं एंड जब आपने स्कॉट्स कंप्लीट कर लिया तो उसके बाद वॉकिंग लंजेस करिए अगर आपके पास ऐसा स्पेस है तो एंड उसके भी आपको तीन से पांच सेट करने जिससे बहुत अच्छा वर्कआउट फील हो जब आपका लंजेस हो जाए तो आप लेग कर्स भी रेजिस्टेंस बैंड के थ्रू कर सकते हैं जो अच्छा इंपैक्ट देता है अगेन इसके आपको तीन से पांच सेट तक करने हैं जिससे आपका लेग्स का वर्कआउट कंप्लीट हो जाए एंड गाइज एक चीज और बता दू जैसे आपके घर पर कोई भी स्टेयर्स होगा उसके ऊपर खड़े होकर आप काप्स मसल के लिए भी वर्कआउट कर सकते हैं बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मसल है अब जब सारे बड़े मसल हो गए तो इसके बाद आपको आर्म्स के वर्कआउट करने हैं एंड आई नो ज्यादातर लोग आर्म्स के वर्कआउट का ही वेट कर रहे होंगे तो इसके लिए अगेन आपको रेजिस्टेंस बैंड को अपने पैरों में फंसाना है एंड आपको आर्म्स के कर्ल्स लगाने हैं इसके भी आप तीन से पांच सेट लगाएंगे जब आपका ये वर्कआउट हो गया उसके बाद आप बैठ जाएंगे एंड कॉन्सेंट्रेशन कर्ल्स लगाएंगे एंड इसके भी आपको तीन से पांच सेट तक लगाने हैं बिकॉज ज्यादा वेट आपके पास होगा नहीं इस वजह से आप अगर ज्यादा रिपीटेशन भी लेंगे तो उससे भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है एंड जब आपका ये हो जाए तो आपको अपने फोर आर्म्स के लिए भी वर्कआउट करना है तो बस आपको अपने रिस्ट को ट्विस्ट करना है एंड उससे लगाने आपको फोर आर्म्स के वर्कआउट एंड इसके भी आप तीन से पांच सेट तक कर सकते हैं ये आपकी मर्जी है जब आपके बाइसेप्स के सारे वर्कआउट हो जाए उसके बाद ट्राइसेप्स के लिए आपको अगेन आपके रेजिस्टेंस बैंड को पैरों में फंसाना है एंड ट्राइसेप एक्सटेंशन करना है इसके भी आप मैक्सिमम रिपीटेशन लेंगे तीन से पांच सेट आप कर सकते हैं जिससे अच्छा खासा आपका ट्राइसेप का वर्कआउट हो सकता है अब जो नेक्स्ट ट्राइसेप का वर्कआउट रहेगा उसमें आपको रेजिस्टेंस बैंड को कहीं नीचे जगह पर फंसाना है एंड आपको डम्बल किक बैक जैसा करते हैं वैसे ही रजिस्टेंस बैंड के साथ करना है जिससे आपके आर्म्स का कंप्लीट वर्कआउट हो जाएगा एंड अच्छा खासा पंप आपको मिल सकता है अब जब सारी वर्कआउट हो गई तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको एप्स को भी ट्रेन करना है तो इस वजह से लोअर एरिया में कहीं पर भी रेजिस्टेंस बैंड को पकड़ लीजिए एंड उससे लगाइए क्रंचेस जितने भी आप कर पाए सेट्स में करिए या फिर डायरेक्टली एक बार में 30 से 40 रिपीटेशन आप कर लीजिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है एंड सेम वे में आप उल्टा लेट के अपने रेजिस्टेंस बैंड को पैरों में फंसाइए एंड अच्छा खासा आप लेगराइज भी कर सकते हैं जिससे आपको लोड पड़ेगा आपके एप्स में एंड आपके एप्स भी अच्छे से ट्रेन होंगे कज अब जो नेक्स्ट वर्कआउट है आपके एप्स के लिए उसके लिए आप एप साइकिल भी कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट 30 से 50 रिपीटेशन आप एक सेट में ले सकते हैं जिससे बहुत अच्छा एप्स का एक्सरसाइज होगा एंड आपके एप्स भी मेंटेन रहेंगे एंड एक बात बता दूं आपको कि आपको साइड्स भी अच्छे से ट्रेन करने हैं जैसे मैं प्रीवियसली काफी वीडियोस में बता चुका हूं कि जब भी आपको साइड्स को अच्छे से ट्रेन करना है तो एक ही सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहता है वो रहता है वुड चॉपर तो सेम वे में आप दरवाजे में फंसाएंगे अपने रजिस्टेंस बैंड को और उसको मूव करेंगे जैसा मैं कर रहा हूं आपको दिख रहा होगा जैसे हम लोग केबल में वेट डाल के वुड चॉपर करते हैं तो सेम वे में आपको रेजिस्टेंस बैंड के साथ वुड चॉपर करना है एंड इसके भी आप तीन से पांच सेट लगा सकते हैं अब गाय जब आपने सारे वर्कआउट कर लिया तो एक चीज आपको बता दू ये सारे वर्कआउट आप एक दिन में ही कर सकते हैं या फिर पर डे के हिसाब से जैसा आप जिम में करते हैं वैसे भी कर सकते हैं लेकिन उस टाइम पे आपको ज्यादा रिपीटेशन लेना पड़ेगा ताकि आप अपने मसल्स को अच्छे से ब्रेक कर सके एंड अपने मसल्स पे थोड़ा सा लोड डाल सके एंड इसके साथ साथ आपको एक प्रॉपर डाइट प्लान भी फॉलो करना पड़ेगा तभी आप अपने मसल्स को अच्छे से प्रिजर्व करके रख सकते हैं इस वजह से अपने प्रोटीन इनटेक का अच्छे से ध्यान रखिएगा तो अगर आप नॉन फूड नहीं खाते एंड वेजिटेरियन सोर्सेस से आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है तो आपको एक वे प्रोटीन जरूर लेना चाहिए मैं कुछ अच्छे वे प्रोटीन का भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप इजीली परचेस कर सकते हैं बिकॉज ऑनलाइन मार्केट ऑलरेडी खुल चुका है एंड साथ ही मैं रेजिस्टेंस बैंड के भी मैं लिंक कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जिससे आप इजिली परचेस कर सकते हैं एनी वीडियो को यही खत्म करते हैं एंड इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ जानना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहां जाकर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं साथ ही मैं